hata ikiwa tumekuja siku ya leo kupanda miti tuko na shida kidogo kwa sababu sisi watu hapa laikipia unapata watu wengi wako hapa tulifukuzwa hapa msitu huu wagetondaga na sisi ndio tuliuchunga kabisa sasa unapata tuko na permanent evictees wale walifukuzwa katika misitu hii wanakaa hapa hali ya kichochole wanakaa na shida nyingi na mimi nimepeleka mswada nakumbuka hata mheshimiwa wa shuka county assembly walipeleka mswada mimi nikapeleka mswada katika serikali serikali kuu na anajua ya kwamba iko katika ofisi yako tukisema ya kwamba tunataka wapewe mashamba hawa watu wa marmanet evictees hivyo ndivyo tungetaka na wako wengi ukienda utembe hapa chini kanga hizi uende kanga ya Nderitu kanga zote utembe hapa wanaishi maisha bwana bwana county uh, bwana waziri wetu ukitembea huko kama hutatokwa na machozi utatokwa na jasho kwa sababu wanaishi hali mbaya shida nyingine tulionayo hapa ni hii misitu unaambiwa ya kwamba iko watu wanaishi hapa wanaambiwa sijui mashamba si yao na nimesikia chema nakisema hapa hii mashamba hawa watu iko shamba ya forest na iko pale hawa wananchi wanapaswa kuishi. Ni vizuri wapewe titodi zao ndio mtu aweze kujenga na kufanya lile ambazo anapaswa kufanya pale. Kwa sababu ni jukumu yake na yeye aweze kuishi maisha ambayo anapaswa kuishi. Nimekuwa nikifuatilia hiyo, nimepewa memorandum na ndugu yangu anaitwa John, amenipatia memorandum si moja. Hiyo mambo ni vizuri bwana waziri iweze kuangaliwa. Ukitembea sehemu ya Rumuruti uende pale chini ambapo watu wanalima huko Rumuruti wameambiwa ati hiyo ni conservancy ati ni mahali ya maji na pale ukitembea hapo watu wamekuwa akilima miaka kutoka mimi nizaliwe kwa sababu nimezaliwa hiyo sehemu ya Mutara mimi nilipotoka tumbo ya mama yangu nilimpata katika ile shamba alafu sasa tunaambiwa ati pale ni mahali pa maji hapana pale ndiyo sisi tunapata lishe yetu na ni vizuri pa, tuambiwe pale ni kwetu ni tuweze kuishi kwa hali ambayo inafaa bwana bwana waziri kwa sababu hiyo ndiyo maisha yetu hapo ndipo tunashughulikia mambo yetu jambo lingine ambalo ningependa kusema bwana waziri juzi tu hata ijapokuwa tunapanda hii miti tunashukuru kwa sababu miti nimesema manufaa yake lakini baada ya sisi kupanda hii miti tungeomba tu History ni kizungu ingine imekuja nasikia kitu wa Paris. Lakini mimi nilipokuwa ni kidogo tulikuwa tukiita shamba system na nimesikia ikisemwa. Pengine ni kizungu imebadilishwa lakini maneno ile. Una hawa na nchi wakuwa wakati kumepandwa miti wanaenda wanalima huko. Wanalima huko. Ni dakika ma gago kuna mradi kana tuna fafa William. Tuakini mako na rogogo gitudaga na meteke nene hawega. Metege kuraga oye kigeva guo oye gikuraga oye kigeva guo na sio ciana igithio na mbere na gukura kogu meti no ikuranirie na adu deti guo kwa sababu hiyo ni mzuri tukubaliwe tufanye hiyo kazi na tutachunga hii miti kwa sababu hiyo na mimi naunga mkono nilisikia hiyo maneno ikisemwa na deputy president degadi gashagua na mimi hapo niko nyuma yake mia kwa mia degadi gashagua alisema hiyo na mimi nafuata hiyo Jambo lingine ambalo ningependa kusema ni ya kwamba sisi baada ya kupanda hii miti na kutengeneza hii forest tungependa kuuliza watu wa KWS. Sisi tunataka compensation yetu kwa sababu hawa ndovu hawa ndovu sisi hatukaa mindovu jamani. Sisi tunakaa kwa mashamba yetu. Hawa ndovu wanakuja wanatupata hapa kwa mashamba yetu. Juzi bwana waziri na bwana PS tulikuwa hapa kumzika ndugu yetu ambaye anaitwa Gadhua Waweru wa Kamoshe. Sasa tunauliza serikali watusaidie na kitu inaitwa compensation wale ambao tayari wameuala na mimea yao imekuliwa tunataka compensation Bwana waziri kuna shida kubwa unaweza imagine can you imagine bwana cabinet secretary somebody who has opened his shop amefungua hoteli yake watu wameingia hoteli yake wamekula mandazi wamekunywa chai na akaenda hakumlipa hiyo ndiyo sisi tunakuwa hapa ndovu wameingia kwa shamba yako wamekula wameenda na hawakukulipa hiyo ndio shida ile tunapata hapo bwana waziri kwa hivyo sisi ni vizuri tuseme sisi tunataka compensation tunafurahia hiyo ndovu tunafurahia hawa zebra na wale wanyama wengine lakini KWS waangalie wanyama hao na kwa hivyo tunasema compensation kwa ndugu yetu na wale wengine ambao wameadhiriwa na tunataka uwa fence 
tuwekewe fence hapa ndi wanyama wakae kwao na sisi tukae kwetu mtu akiuliwa kwa wanyama ndani basi hataki compensation lakini akikuja kwetu tunaitisha compensation wakulima tuko tayari kwa sababu wengine wanaomanga kupanda miti kwa mashamba ni kama kupoteza mito introduce it na tukapatana na other partners ya kwamba tuweze kupanda miti kwa mashamba yetu kwa sababu miti mimi na kwa hivyo tutapanda and we want to encourage nitoe kwa kuke promote na nitoe kwa kukeheana miti ya macadamia nitoe kwa kukeheana miti ya avocado hadi mahadi migumba yao na kwa hiyo watu wa huko wakiyafikiria na ndio tuweze kupanda hiyo miti na ndio baada ya dakika kadhaa watu wataweza kuweka pesa kwa mfukoni na kati ya hayo mimi ni kwamba ya kwamba wale vijana alishawikia maina vijana si mko hapa mko hapa ile mpango tutapanda na ndio naita a forum ya upandaji wa miti and forest tutakuwa na forum mwezi wa, wa pili kapo katikati tutaitana all the stakeholders of forest tupange tukue na mpango mzuri wa vile tutaanza upandaji wa miti katika laikipi ya county mwezi wa 4 tukiwa na mfuko wa elamulo na nigeza wako ni toko kwa kutokea na miti huko tukipanda miti milioni bili au milioni tatu hapa toko kwa ajeshi ito awa youth niyo mago kwa makiheo wei osio na tupange vile watakuwa analipwa kuzunga hiyo miti atumudua wei wako mtuchu wako kwa uo rubaami ya gitano rubaamu wako mtuchu wa viko wako wako ni wahe wa kanyamu kwa hiyo 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 hakikishe si upadaji wa miti peke yake ni kukuza miti kwa kikisha miti yetu inakuwa tuwa nikwela kwa hiyo maudu maige ni kwa nakuiria kwa hito ee nito kwa kukigitira nito mea aa mbibu na hito ee nini muna kubuka kwa mbibu ni hindi the perimeter fence kana wild life human conflict fence ila tuwe kire na nito kwa kumilipia nilikuwa tumeogea na na waziri wetu na ee peers wetu peers wa wild life na katuma timi yake hapa ya KWS wakasuguka kule shamanei ee shamanei the shamanek forest wakasuguka kule wakapitia huku kote wakaenda hata dondo kwa misitu yote paka kule lali ya forest kule tunasikia watu wetu wako na shida ya wild life kwa hiyo tumepitia kule na tumepata quotation and recommendation ya kule kuna far kuwekwe fence tutachikana pamoja na tutaweka fence ndio tuzuie wanyama kuharibu chakula ya wananchi nako bado tumekubaliana ya kwamba wale wameharibiwa chakula zao wale wameuawa au wameumizwa na wanyama wa msitu serikali imechukua jukumu kupitia dr william sabol he has given a directive ya kwamba compensation ianzishwe kufanywa na najua kwamba tutaitwa wale tumeumizwa lakini si yote na wale watakuwa kwanza wale wamemaliwa crop damage na hayo mambo mengine yote assessment zimefanywa najua kwamba hivi karibuni tutaanza kulipwa kwa hivyo that is one of the commitment kutoka kwa serikali na najua kwamba waziri yuko hapa na najua kwamba anakaa kwa hiyo cabinet ndio tuweze kuongezea kwa sababu watu wengine wamechukua muda mwingi kabla ya kulipwa pesa zao and that i know it itafanywa na serikali kuna wale wako na mifugo wamekosa nyasi wanaingia kwa wale ambao wanalima kuna kuwa na conflict unasikia wale wanalima sasa wanalima maili ikiwa fupi hivi inakauka kwa sababu jua inakuwa zaidi kuliko vile tulikuwa najua mvua ambayo ilikuwa mingi siku zile miaka ile ya 80s na 70s sasa mvua ni kidogo na kwa hivyo dunia yote imekubaliana jia ya kumaliza hii shida ni kuweka miti tupande miti ndio weather yetu ama anga yetu ibadilike tuweze kupata mo, eh, maji na tuweze kupata environment mzuri ndio tupate chakula na tupate pesa mfukoni and that is why his excellency the president ameweka campaign kubwa ambayo unajua chief guest ataongea juu yake campaign ya kupanda miti Kenya mzima over 10 billion 15 billion trees ya kupanda na hiyo 15 billion pengine inaonekana kama ni miti mingi lakini ukikata u reduce useme sasa wewe kivyako 
out of 15 billion wewe binafsi ni ngapi utapanda out of 15 billion tumezia ni 300 is it 300 about 300 350 300 350 kwa hivyo usiongee maneno ya 15 billion hiyo ni ya Kenya mzima wewe ongea maneno yako miti 300 na 50 uanze leo na gavana wewe ni champion ya maneno ya e environment na najua unaweka programs toa sheria hapa like hivi ya kwamba kama kuna mazishi watu wapate miti weka sheria kama kuna wedding watu wanaolewa hakuna kukula chakula kama watu wajapata miti kama kuna rulashio hakuna pesa inatolewa na ule mwingine anatolea yule mwingine kama miti haijapandwa gavana weka hizo sheria weka sheria kwa mashure watoto wapate miti kwa hospitali gavana hospitalizi zao zako fanya watu ambao wanakuja kuona wale wagonjwa wanapita wanapatiwa muti anapata hapo so that we make serious campaign and I'm very happy uko na milioni moja ya milioni tatu kama county so uh, uh, chief guest waziri wetu mimi nimepatiwa kitu ikule kwa jeshi Jeshi wametoa kitu kinaitwa environmental what program soldier program nime nimeandikiwa story nyingine hapa ngoja niseme official so katika kule kwetu katika kule kwa jeshi wanajeshi unajua wanajeshi wanaongozana kutoka pale mbele his excellency the president ameamulisha miti ipandwe the first team ya kuvuta hiyo amri ni jeshi unajua jeshi wakiambia hivi hakuna right or left sasa wako na environmental soldier program tumepanda kila kila soldier kila jeshi mjeshi Kenya every soldier is planting an average of 200 seedlings per year kila soldier Wacha hile sasa miatatu ya soja kwa zaabu ni lagia wa kawaida. Iyo ni kando. Soja kwa zaabu sini soja ni wajio. Ama otieno. Ama kimingetich. Lazima apate kama mkenya 350. Lakini jeshi imetoa program yao. Over and above that. Wanapanda 200 seedlings per soja. As part of that program. Na wameingia forest. Kama mao forest wamepanda miti jeshi. Mount Kenya forest. Mount Elegon. Kadiro, Gong, Keni, Nairobi National Park wamepanda. Na siyo kupanda tu, you uh, chief guest. Hizo miti ya bazo zinapandwa, the survival rate ya nyegama na mesema ni 95%. Kwa zapa kuna hati ya kupanda miti, halafu ikauke. 95% survival rate, and they are working to 100%. So I'm very happy to be uh, part of this program. Uh, chief guest, on behalf of the president, Tunashukuru kaute, governor asante kwa uokozi wako. Sasa, uh, chief guest, sasa hiyo ni memaliza. We, mutu ya video toa kidogo, ni ya bie chief guest kidogo. Going forward, the 15 billion trees will not come from the uh, ministry ya department peke yake. Nisisi wote tushikane uanze kujipanga. Mwajua mambo yote hii dunia ni kujipanga. Hata hii serikali ya Kenya kwanza ilijipanga. Kwa hivyo tawewe kama mkaaji wa hapa iwa mete, pia wewe ufanya nini? Mujipange. Uangalie mbele. Na ukifanya hivyo, basi utona mambo yote yatakuwa ya kienda shwari. Uh, kuna mambo ambayo ya meza kutajua. Na, naomba the governor who is our leader here in this county, come with other stakeholders, leaders. I'll give you all the time. Na nega ashoka goko. Na bigasho kaede yo, unatoka nega nega hada mete higa na unatoto relilo nomu hako hade mete maga na mere. Muka jigira mete maga na mere, tuwa hada to ikarezi tujadili kuhusu arthi na mambo mengine ambayo uh, ya na husu uh, mambo ambayo ya na husu mashamba yetu. Nenu yangu.
kwani hizi app za loans natakaje ndio wanipe loan sasa nikuulize ndugu yangu unataka kufanya nini hiyo do nataka ku expand business yeah. nitaika gari nyingine oh sasa bro acha nikueleze kuna app inaitwa vip unaona sasa ukiwa na hii app ni app yenye inakusaidia ku manage busy yako sawa weka mse wa taxi uki manage transaction zako through vip for the next 3 months unaweza get access to loan right. na pia kulingana na design yenye unakopa na unalipa hiyo loan wanaweza kupatia pia access to a better handsome amount ya loan unanipata ndugu yangu yeah, nakupata hiyo kwanza iko very fine kabisa download vip leo na u expand busy yako in the next 3 months au sio kabisa bana hata niweke sai sai